ദ തേർഡ് വേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ എൻസിലുള്ള ആംഗിൾസ് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയും ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ എൻസിലുള്ള ആംഗിളായ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് സൈ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം അതായത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഹാഫ് എന്ന ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൽ അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും സോ നമുക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എൻസിൽ സെയിം ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അതായത് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അതേപോലെ എല്ലാ സൈഡ്സും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡ്സും ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വലായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഹാഫ് എന്ന ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൈഡ്സും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും സോ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ആംഗിൾസിലുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനകത്തെ ആംഗിളും മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനകത്തെ ആംഗിളും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം അതായത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സും അതിനകത്തെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ്സിനെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന ഫാക്ടർ കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡ്സിനെയും സ്കെയിൽ ചെയ്യാം സോ ന്യൂ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാകും സിക്സിനെ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ഫോറിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ന്യൂ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാവും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള ഫോർ ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ന്യൂ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കിട്ടി അതിനകത്ത് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ആംഗിൾസ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലെ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഈ റെഡ് ലൈൻ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ് ലൈന് ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നമുക്ക് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നയണിനെ നമുക്ക് ത്രീ ഇ
അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഒരു ലൈന് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിനെ ഒരേ റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡിന് പാലലായിരിക്കും ഈ ലൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെഡ് ലൈന് ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡുമായിട്ട് പാലലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വലായിരിക്കും കാരണം അവ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വലായിരിക്കും കാരണം അവയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിനെയും അതിനകത്തെ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിലെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് അതായത് ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനകത്തെ ആംഗിളും മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരേ ഫാറ്റർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയും അതിനകത്തെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ആംഗിൾസിലുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫോൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ സെയിം ടു ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് അൻഡർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദെയർ സൈഡ്സ് ആർ സ്കെയിൽ ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ അതായത് എല്ലാ ആംഗിൾസും സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയും അതിനകത്തെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആവും ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റും കൂടി കൂട്ടി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ടു സൈഡ്സ് സ്കെയിൽ ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദ സെയിം ദൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്സ് ആർ ഓൾസോ സ്കെയിൽ ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയും അതിനകത്തെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലെയും മൂന്നാമത്തെ സൈഡ്സ് ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസും സൈഡ്സും ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ആംഗിൾസിലുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ബോട്ടം സൈഡിൻ്റെ എൻസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈനിൻ്റെ പകുതിയോളം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ബൈ ടു ലെങ്ത്തിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ലെങ്ത്ത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് വൈ ബൈ ടു ലെങ്ത്തിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈനിൻ്റെ എൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു ലാർജ് ട്രയാങ്കിളും അതിനകത്ത് പുതിയ ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളും കിട്ടി ന്യൂ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ന്യൂ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ആണ് എക്സ് പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വൺ ബൈ ടു ആണ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിനെ വൺ വൺ ബൈ ടു എന്ന ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ലാർജ് ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൈ പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു വൈ പുറത്തെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടു വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ന്യൂ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ന്യൂ സ്മോൾ ട്ര
അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഒരേ ഫാറ്റർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയും അതിനകത്തെ ആംഗിളിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ സൈഡ്സും ഒരേ ഫാറ്റർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സ്മോൾ ന്യൂ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ന്യൂ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒരേ ഫാറ്റർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആംഗിള് കോമൺ ആണ് അതായത് ആംഗിളിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് അതായത് ബോട്ടം സൈഡ്സ് ഒരേ ഫാറ്റർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ഓഫ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതേപോലെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ജോയിൻ ചെയ്ത ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതി ലെങ്ത്തിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഇവ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് ന്യൂ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളും ന്യൂ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളും കിട്ടും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഈ സൈഡിൻ്റെ വൺ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഈ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ഇവിടെയും ന്യൂ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളും ന്യൂ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളും കിട്ടും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഈ സൈഡിൻ്റെ വൺ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് അതായത് വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡിൻ്റെ വൺ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ആണ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് അതേപോലെ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡിൻ്റെ വൺ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡും അതായത് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും വൺ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വരച്ച ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും അതായത് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ആദ്യം വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് വരച്ച വലിയ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും എല്ലാ ആംഗിൾസും സെയിം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടാവണം മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സ് ഒരേ ഫാറ്റർ കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയും അതിനകത്തെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെയുമാണ് മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ട്ര